Assalamualaikum viewers. BDN Entertainment Channel e aaj amra apnader samne tule dhorbo deshe corona e mrito ekti dafoner kahini. Mone holo chader desh theke keu neme elo dekhte thik nobocharir moto. Gaer poshak shoho chokhe choshma o shada ranger. Bishesh dhoroner emon poshak pore goto budbar bikele Hilgaon taltola koborosthane ambulance kore ekti lash niye hajir hon ek chalok. Tar shonge ar keu chilen na. দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও লাশ সৎকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থার লোকজন না আসায় নিজেই ঝুঁকি নিয়ে সমাধিস্থ করেছি পরে বাসার লোকজন বিষয়টি জানতে পারেন তারা ফোন করে বাসায় ফিরতে নিষেধ করেন এরপর থেকে 14 দিনের কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি এভাবেই করোনা আক্রান্ত এক মৃতদেহ সৎকার করার অভিজ্ঞতা বৃহস্পতিবার তুলে ধরেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের 23 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শাখাওয়াত হোসেন শওকত Corona আক্রান্ত হওয়ার পর মৃতদেহের সৎকার নিয়ে সমন্বয়হীনতার প্রকট চিত্র উঠে এসেছে তার কথায় তাই পুরো বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বিডিএন এন্টারটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকার অনুরোধ রইল এর আগে বলে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে কাউন্সিলর শওকত জানান করোনায় আক্রান্ত কেউ মারা গেলে তাকে সমাধিস্থ করার জন্য আগে থেকে প্রশাসনের লোকজন তালতলা কবরস্থান কর্তৃপক্ষকে খবর দেন এলাকার কেউ যাতে কবর দেওয়া নিয়ে বিশৃঙ্খলা করতে না পারে তা দেখভাল করতে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাউন্সিলরকে জানানো হয় বুধবার খবর পেয়ে তালতলা কবরস্থানে কবর খোঁড়া চলছিল মাগরিবের নামাজের আগেই কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে একটি লাশ আনা হয় তবে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে অন্য কোনো মেডিকেল টিম বা প্রশাসনের কেউ ছিল না সবাই ভেবেছিল তারা হয়তো একটু পরেই আসবেন কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা পার হলেও কেউ না আসায় যারা কবর খুঁড়ছিলেন ভয় পেয়ে যান তারা এক পর্যায়ে সাবল কোদাল রেখে পালিয়ে যান সবাই এমন বাস্তবতায় যে চালক লাশটি বহন করে এনেছিলেন বিপদে পড়ে যান তিনি শওকত আরো জানান অ্যাম্বুলেন্স চালকের এমন দুরবস্থা দেখে ঝুঁকি নিয়ে অনেক নেতাকর্মী সহ লাশ দাফনের ব্যবস্থা করলাম কবরস্থানের শেষ মাথায় কবর খোঁড়া হয়েছিল সেখানে যাতে অ্যাম্বুলেন্সটি নেওয়া যায় বাস ফেলে সে ব্যবস্থা করি এরপর কে কফিনটি ধরে কবরে মৃতদেহ রাখবে সেটা নিয়ে দেখা দেয় সংকট পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যেহেতু অ্যাম্বুলেন্স চালকই বিশেষ পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাকে অনুরোধ করলাম কফিনটি কবরে রাখার ব্যবস্থা করতে পরে সাহস করে অ্যাম্বুলেন্স চালক কফিনটি রাখার ব্যবস্থা করল অন্যরা সহায়তা করেন তাকে তেইশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলেন ঝুঁকি নিয়ে এভাবে লাশ দাফন করা হলেও আমরা সংশ্লিষ্টদের ওপর বিরক্ত যাদের দায়িত্ব ছিল লাশটি সঠিক নিয়মে মেনে দাফন করা সেটা তারা করেনি পুলিশ সহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা কথা দিয়েছেন পরবর্তীকালে লাশ নিয়ে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হবে না এ ব্যাপারে জানতে চাইলে পুলিশের মতিঝিল বিভাগের ডিসি জামিল আহমেদ বলেন বুধবার শুধু অ্যাম্বুলেন্সে করে একটি লাশ পাঠিয়ে দেওয়া হয় দীর্ঘ সময় পরও সংশ্লিষ্ট আর কেউ লাশটি দাফন করার জন্য আসেনি পুলিশের কাছে সে ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জামও নেই যে তারা লাশ দাফন করতে পারবে এছাড়াও এ ধরনের লাশ পুলিশে দাফন করার কথাও নয় পরে লাশটি দাফনের ব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলর ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন শওকত আরো বলেন লাশটি দাফনের আগে ছোট পরিসরে জানাজা পড়ানো হয় তবে বিপাকে পড়েছি আমরা বাসা থেকে ফাদার তেরেসে উপাধি দিয়ে চোদ্দ দিন ঘরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আমাকে এখন একটি জায়গায় হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি নবনির্বাচিত এই কাউন্সিলর বলেন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের লাশ তালতলা কবরস্থানে দাফন নিয়ে এলাকায় এক ধরনের অসন্তোষ রয়েছে এলাকাবাসীর ভাষ্য এখান থেকে সংক্রমণ ছড়াতে পারে লাশ দাফন নিয়ে নানা গুজব অনেকে বিশ্বাস করছেন তবে সঠিক নিয়ম মেনে লাশ দাফন করলে ভয়ের কিছু নেই এ ব্যাপারে এলাকার লোকজনকে সচেতন করা হচ্ছে ডিসি জামিল আহমেদ আরো জানান বুধবারের ঘটনা ছাড়াও খিলগাঁওয়ে স্থানীয়দের বাধার মুখে আরেকটি লাশ তালতলা কবরস্থানে দাফন করা যায়নি পরে সেটি অন্যত্র দাফন করা হয়েছে 
করোনা আক্রান্তের পর মারা যাওয়া ব্যক্তির লাশ দাফনের ব্যাপারে আরো সমন্বয় থাকা দরকার সংশ্লিষ্ট একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান কুয়েত মৈত্রি হাসপাতাল থেকে খিলগাঁয়ের তালতলা কবরস্থানের কাছে বলেই করোনা আক্রান্ত মৃতদের সেখানে সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত হয় অন্যান্য রোগেও প্রতিদিন ঢাকায় অনেকে মারা যাচ্ছেন কারো আবার স্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে এসব লাশ যেসব কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয় করোনায় আক্রান্ত রোগীকে সেখানে কবর না দিয়ে অন্য কোনো একটি এলাকা নির্বাচনের জন্য পরামর্শ অনেকের সেটা ঢাকার আশপাশে যে কোনো জায়গায় হতে পারে এতে জনভীতি দূর হবে এছাড়া কেউ কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর হটলাইনে সেবার জন্য যোগাযোগ করে কোনো প্রতিকার না পেলে তারা পুলিশকেও জানাচ্ছেন তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যোগাযোগ করে সেবার ব্যবস্থা করবেন এমন ফোকাল পয়েন্ট ও কর্মকর্তা নেই সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন কেউ মারা গেলে মৃতদেহ সরানো পরিবহন সৎকার বা দাফনের আগে অবশ্যই রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর কে জানাতে হবে এ ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী একটি প্রোটোকল তৈরি করেছে আইডিসিআর আইডিসিআর এর নির্দেশনা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে পরিষ্কার করা ধোয়া বা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না চার সদস্যের একটি দল সুরক্ষা পোশাক পরে মৃতদেহ সৎকার বা দাফনের জন্য প্রস্তুত করবে যেখানে তিনি মারা গেছেন সেই জায়গায় প্লাস্টিক মুড়িয়ে মৃতদেহ রাখতে হবে মৃত ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে তাদের কোন অনুরোধ থাকলে জেনে নিতে হবে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রোধে মরদেহ গোসল করানো যাবে না তবে মরদেহ গোসলের পরিবর্তে তায়াম মুম বা পানি ছাড়া উজু করানো যাবে সেলাইবিহীন সাদা সুতির কাপড় কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ওই কাপড় প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে তার উপর মরদেহ রাখতে হবে ব্যাগের জিপার খোলা রাখা যাবে না এ সময় যারা মরদেহ উঁচু করে ধরবেন তাদের পরনে অবশ্যই সুরক্ষা পোশাক থাকবে মৃতদেহ সৎকারের জন্য মৃতদেহের সব ছিদ্রপদ না কান পায়ুপথ তুলা দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দেওয়া জরুরি যাতে কোন তরল গড়িয়ে পড়তে না পারে এরপর সংক্ষিপ্ত রুটে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মৃতদেহ সমাধিস্থলে নিয়ে যেতে হবে দাফনের পর মৃতদেহ বহনকারী ব্যক্তি কখনোই খোলা যাবে না দাফনের পর কবর বা সমাধির স্থানটি দশ থেকে পনেরো সেন্টিমিটার গভীর মাটির স্তর দিয়ে ঢাকার পাশাপাশি দাফন করা স্থানের আশপাশ উপযুক্ত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে এছাড়া ব্যক্তি যে স্থানে মারা গেছেন সে স্থানটিও যত দ্রুত সম্ভব জীবাণুমুক্ত করা ও মৃতদেহ দাফনের পর সেই স্থান ভালোভাবে ঘিরে রাখতে বলা হয়েছে নির্দেশনায় আরো বলা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতদেহ ময়নতদন্ত করা যাবে না মৃতদেহ পোড়ালে দেহবাসের বা ছাই থেকে করোনা ভাইরাস ছড়ায় না খিলগয়ের এক বাসিন্দা জানান করোনা আক্রান্ত মৃতদেহ যাতে তালতলা কবরস্থানে দাফন না হয় সে ব্যাপারে এলাকায় মিছিল হয়েছিল একটি লাশ তারা দাফন করতে দেননি তবে দ্বিতীয় লাশটি দাফনের সময় এলাকাবাসী নীরব ছিল ডিএনসিসির প্রধান সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা তাজিনা সারোয়ার বলেন বুধবারের ঘটনায় লাশ দাফনের ক্ষেত্রে কেবল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লোকজন ছিল না তাদের তিন চারজন থাকার কথা ছিল যারা মূলত লাশটি ধরে কবরে রাখবেন তালতলায় এ ধরনের লাশ দাফনের প্রথম ঘটনা হয় একটু সমন্বয়হীনতা ছিল এর পুনরাবৃত্তি হবে না তবে সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশের লোকজন ছিল পরে স্থানীয়রা লাশটি দাফন করেন তাজিনা সারোয়ার আরো বলেন বুধবারের ঘটনায় মৃত ব্যক্তিকে প্রথমে মাদারীপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফনের কথা ছিল পরে ফেরি বন্ধ থাকায় তাকে নেওয়া যায়নি তার এক ছেলে গ্রামে কবর খুঁড়ে অপেক্ষায় ছিলেন আরেক ছেলে ঢাকায় কোয়ারেন্টাইনে সঠিকভাবে লাশ দাফন হলে সেখান থেকে ভাইরাস ছড়াবে না সবাইকে বুঝতে হবে এটা ভিউয়ার্স দেশে করোনায় মৃত একটি দাফনের কাহিনী বিষয়টি সম্বন্ধে যদি আপনার কোনো মতামত থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন আবারও হাজির হব নতুন কোন প্রসঙ্গ নতুন কোন ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন